saya yakin di dalam meeting ini kita bebas berbicara ya untuk mengemukakan pendapat dan mudah-mudahan kalau saya nyeleneh bahasanya kemudian mengkritisi pemerintah tidak ditangkap tapi kalaupun ditangkap ya udahlah nggak apa-apalah saya asal saya yakini apa yang saya sampaikan adalah demi untuk agama bangsa dan negara saya yakin bahwa kita berkumpul di sini kita prihatin kepada situasi negara saat ini dengan rezim now dan kita semua mencintai negara kita ini tulus dari hati yang paling dalam saya mengapresiasi kepada para tokoh-tokoh penulis yang tergabung dalam TP3 6 pengawal HRS demikian juga kepada penerbit Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia atau YPSI yang telah berani untuk menerbitkan buku putih ini biasanya penerbit itu walaupun dia tahu yang diterbitkannya itu mengandung banyak kebenaran kalau sudah berkaitan dengan oposisi kepada pemerintah atau penguasa biasanya takut tidak berani untuk menerbitkan oleh karena itu saya mengapresiasi kepada penerbit ini dan saya yakin dengan di luncurkannya buku putih ini menurut saya merupakan tonggak sejarah yang nantinya bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi penerus agar kejadian kelam di negeri kita yang tercinta ini tidak terlupakan begitu saja ya saya Alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Amin bahwa tidak boleh ini kejadian ini seperti gone with the wind hilang begitu saja dan mudah-mudahan ini tidak terulang ya khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk pencari keadilan kemudian demokratisasi dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini seharusnya dengan membaca buku putih ini itu dengan singkat ya akan mampu menguat menguat kebenaran yang sebenarnya dalam tragedi ini ya saya sampaikan tragedi karena ini benar-benar kalau menurut saya ini tindakan brutal teror ya kepada anaknya sendiri kepada warga warga negara sendiri yang berikut saya ingin menyampaikan terkait dengan buku ini terkait judul kalau saya walaupun ini sudah jadi ya tapi enggak enggak apa-apa mangga aja tetapi saya menurut saya harus lebih spesifik itu loh pemberi Kemudian judulnya itu tegas-tegas saja bahwa yang dibunuh itu adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya ini adalah pembunuhan atau pembantaian terhadap enam orang umat Islam pengawal HRS oleh aparat negara. Berjelas itu karena kan pada saat kita belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu Kapolda Jaya justru mengumumkan mereka terlibat. Artinya aparat negara terlibat. Jadi kalau menurut saya jelas-jelas saja lah karena memang di Indonesia ini kan bukan hanya ada umat Islam ada juga umat-umat agama lain dan yang dibunuh ini adalah adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya pembunuhan terhadap enam orang umat Islam. Gitu. Saya juga memang dulu aparat pemerintah ya. Saya 22 tahun di Kopassus ya. Kemudian saya di Bais, di Bin saya pernah. Kemudian jadi Kabais. Kemudian terakhir saya Sesmen Kopuluh. Ya. Saya prihatin gitu. Saya prihatin. Kenapa saya mau dimasukkan ke, ke mana aja ke organisasi mana aja. Tetapi koridornya adalah demi untuk membela agama bangsa dan negara. Karena sekarang ini terus terang aja Islam lagi diacak-acak. Karena memang penghalang besar bagi komunis itu Ya, ya umat Islam Abri sudah diacak-acak ya TNI Polri dipisahkan kemudian sekarang TNI terus dikerdilkan jadi kemana arahnya kemana arah saya sudah bisa menganalisa arahnya kemana oleh karena itu saya prihatin ya. kalau kita lihat dari medsos ataupun dari pernyataan-pernyataan uh, aparat ya negara terkait dengan tragedi ini kita bisa menilai kok berubah pernyataan yang berubah-ubah kemudian barang bukti yang diada-adakan itu semua rekayasa di dalam rangka untuk mencari pembenaran masya Allah ya saya prihatin. Insya Allah, ya saya usia sekarang sudah 63. Dengan melihat keprihatinan ini, saya mau diajak. Yang penting untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, saya siap ikut. Mau dijadikan apa saja, ya. Jadi saya siap mewakapkan diri ini demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi, saya mantan prajurit TNI yang pernah disumpah. Dan sumpah itu sumpah secara pribadi. Yang bunyinya antara lain adalah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli loh ya bukan yang abal-abal yang sekarang e, dipakai yang 2002 itu yang dengan perubahan nah, saya bukan dari orang hukum ya tetapi saya menganalisis berdasarkan logika akal sehat dan kalau saya lihat di buku ini ini analisis atau tinjauannya paling tidak menurut pendapat saya tiga dilakukan sudut pandangan satu dari sudut pandangan hukum bagaimana brutalnya yang melakukan pembunuhan yang kedua adalah dari sudut pandang agama Islam dan yang ketiga adalah dari sudut pandang logika akal sehat.
Saya yakin di dalam meeting ini kita bebas berbicara ya untuk mengemukakan pendapat. Dan mudah-mudahan kalau saya nyeleneh bahasanya, kemudian mengkritisi pemerintah, tidak ditangkap. Tapi kalaupun ditangkap, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya asal saya yakini apa yang saya sampaikan adalah demi untuk agama, bangsa, dan negara. Saya yakin bahwa kita berkumpul di sini, kita prihatin kepada situasi negara saat ini dengan rejim now, dan kita semua mencintai negara kita ini. Tulus dari hati yang paling dalam. Nah, Bapak sekali Kalian, yang pertama saya mengapresiasi kepada para tokoh-tokoh penulis yang tergabung dalam TP3 6 pengawal HRS, demikian juga kepada penerbit Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia atau YPSI, yang telah berani untuk menerbitkan buku putih ini biasanya penerbit itu, walaupun dia tahu yang diterbitkannya itu mengandung banyak kebenaran, kalau sudah berkaitan dengan oposisi kepada pemerintah atau penguasa, biasanya takut tidak berani untuk menerbitkan oleh karena itu saya mengapresiasi kepada pada penerbit ini. Dan saya yakin dengan diluncurkannya buku putih ini menurut saya merupakan tonggak sejarah yang nantinya bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi penerus. Agar kejadian kelam di negeri kita yang tercinta ini tidak terlupakan begitu saja. Ya saya Alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Amin bahwa tidak boleh ini kejadian ini seperti gone with the wind. Hilang begitu saja. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang. Ya. Khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk pencari keadilan. Kemudian demokratisasi, dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini. Alhamdulillah, saya sudah membaca buku putih ini, dan menurut saya langsung aja kepada kesimpulan ini kalau pemerintah ini benar-benar mau menegakkan keadilan seharusnya dengan membaca buku putih ini itu dengan singkat, ya, akan mampu menguat, menguat kebenaran yang sebenarnya dalam tragedi ini ya, saya sampaikan tragedi, karena ini benar-benar kalau menurut saya, ini tindakan brutal, teror, ya, kepada anaknya sendiri, kepada warga, warga negara sendiri. Yang berikut, saya ingin menyampaikan terkait dengan buku ini, terkait Dulu. Kalau saya, walaupun ini sudah jadi, ya, tapi enggak, enggak apa-apa, mangga aja. Tetapi saya, menurut saya, harus lebih spesifik, gitu loh. Pemberian judulnya itu tegas-tegas saja -tegas bahwa yang dibunuh itu adalah umat Islam. Jadi kalau menurut saya, ini adalah pembunuhan atau pembantaian terhadap enam orang umat Islam pengawal HRS oleh aparat negara. Berjelas itu. Karena kan pada saat kita belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan, itu Kapolda Jaya justru mengumumkan. Mereka terlibat. Artinya aparat negara terlibat. Jadi kalau menurut saya jelas-jelas saja lah karena memang di Indonesia ini kan bukan hanya ada umat Islam, ada juga umat-umat agama lain dan yang dibunuh ini adalah umat Islam jadi kalau menurut saya pembunuhan terhadap enam orang umat Islam gitu kemudian yang berikut dari segi isi Masya Allah, saya bangga kepada para penulis ini, kenapa? begitu fakta-fakta yang disampaikan sampai ditelusuri, korban-korban itu di mana rumah mereka yang notabene kehidupan ekonominya aja susah, kok dituduh beli senjata, mampu beli senjata dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dengan membaca buku ini, ini adalah fakta objektif, fakta objektif dan tidak ada rekayasa atau mengada-ngada. Kita sebagai apa ya yang punya nalar untuk menganalisa, itu udah jelas kok, udah jelas inilah yang dipaparkan di dalam buku ini kejadian yang sebenarnya. Makanya dari awal saya sampaikan, kalau pemerintah ini betul-betul akan menegakkan keadilan dengan membaca buku putih ini, mereka akan secara singkat menguak kebenaran tentang tragedi ini. Ya kecuali kalau memang mereka lepas tangan artinya memang direncanakan akan dilakukan seperti itu tetapi mereka menghindar dan mencuci tangan jadi saya nggak ngerti mau dibawa kemana negara ini oleh pemerintahan saat ini. Punten, saya juga memang dulu aparat pemerintah ya. Saya 22 tahun di Kopassus ya. Kemudian saya di Bais, di BIN saya pernah. Kemudian jadi Kabais. Kemudian terakhir saya sesmen Kopuluh Rap. Sesmen Kopul Hukar. Ya. Saya prihatin gitu. Saya prihatin. Kenapa saya mau dimasukkan ke, ke mana aja, ke organisasi mana aja. Tetapi koridornya adalah demi untuk membela agama bangsa dan negara. Karena sekarang ini, terus terang aja Islam lagi diacak-acak. Karena memang penghalang besar bagi komunis khususnya Ya umat Islam, Abri sudah diacak-acak ya TNI Polri dipisahkan, kemudian sekarang TNI terus dikerdilkan jadi kemana arahnya, kemana arah saya sudah bisa menganalisa arahnya, kemana oleh karena itu saya prihatin ya, kalau kita lihat dari medsos ataupun dari pernyataan-pernyataan uh, aparat ya, negara 
terkait dengan tragedi ini kita bisa menilai kok berubah pernyataan yang berubah-rubah kemudian barang bukti yang diada-adakan itu semua rekayasa di dalam raka untuk mencari pembenaran Masya Allah ya saya prihatin nah oleh karena itu sekali lagi saya hatur nuhun nih, kepada TP3 yang berani membuat tulisan dan ini saya kira sekali lagi tonggak sejarah pembelajaran bagi generasi penerus dan tidak boleh dilupakan begitu saja ya. Insya Allah ya saya usia sekarang sudah 63 ya. dengan melihat keprihatinan ini saya mau diajak yang penting untuk kepentingan agama bangsa dan negara saya siap ikut mau dijadikan apa saja ya jadi saya siap mewakafkan diri ini demi ketem kepentingan agama bangsa dan negara sekali lagi saya mantan prajurit TNI yang pernah disumpah dan sumpah itu sumpah secara pribadi yang bunyinya antara lain adalah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli loh ya bukan yang abal-abal yang sekarang e, dipakai yang 2002 itu yang dengan perubahan nah saya bukan dari orang hukum ya tetapi saya menganalisis berdasarkan logika akal sehat dan kalau saya lihat di buku ini ini analisis atau tinjauannya paling tidak menurut pendapat saya tiga dilakukan sudut pandangan satu dari sudut pandangan hukum bagaimana brutalnya yang melakukan pembunuhan yang kedua adalah dari sudut pandang agama Islam dan yang ketiga adalah dari sudut pandang logika akal sehat Bapak Ibu sekalian ini sementara yang bisa saya, saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas diikut sertakannya saya sebagai apa pembicara dan penanggap pertama lagi Katurhun Kasadayana salam dari Jawa Barat <tuh>